కీర్తన గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయనమదే వచ్చినం కీర్తన గ్రంథము పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినం మన కష్టంతోనే ఈ కార్యక్రమాలన్నీ ఈరోజు మనం చేయగలుగుతున్నాం ఇది మన కష్టం నా పిల్లల కష్టం తండ్రి నాకు ఇచ్చిన నా పిల్లల కష్టార్జితం ఎవరి దగ్గరకు వెళ్ళి డబ్బులు దండి అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం గుడు గుడులు కడతాం గోపురాలు కడతాం డబ్బులు ఇవ్వండి అని ఏ ఒక్కరిని యాచించకుండా నా పిల్లలు ఎందుకంటే రాజులైన యాచక సమూహం వాడు తినదానిలో కొంత మిగిల్చుకొని ఎంతోమంది సేవకులు పెంచుతున్నారు ఎన్నో సామాజిక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ఇది వాక్యంలో రాయబడిన మహాజ్ఞానం వారి జీవితాల్లో జీర్ణించుకున్న దేవుని మాటలు కీర్తనల పంతొమ్మిది ఎనిమిదిలో చెప్పిన ఏ ఉపదేశమైనా కూడా నిర్దోషమైనవి దోషము లేనిది స్వార్థము లేనిది కపటము లేనిది పేరు కొరకు కాక గొప్ప కొరకు కాక నా పిల్లలు చేస్తున్నవని కూడా నిర్దోషమైనవి ఎందుకంటే దేవుని మాటలు ఉపదేశము బైబులు నిర్దోషమైనది అవి హృదయమును సంతోషపరచును హృదయమును సంతోషపరచును నిజంగా నా పిల్లలు ఆయన మాటల ప్రకారంగా మనం అందరం చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది నువ్వు చిన్న కాలేజీని ప్రారంభించాను చిన్ని చిన్ని పాఠాలు చెప్పడం మొదలు పెట్టాను అది ప్రాథమిక పాఠాలు ఫండమెంటల్ లెసన్స్ అంటారు ఆ తర్వాత మిడిల్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రారంభించాను ప్రాథమిక పాఠశాల కంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మిడిల్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రమ్ సిక్స్త్ క్లాస్ టు ఎయిత్ క్లాస్ అంటారు మన వాళ్ళు ఫండమెంటల్ నాలెడ్జ్ ప్రాథమిక విద్య నేర్పించిన తర్వాత బైబిల్లో ఎన్ని పుస్తకాలు ఎంతమంది ప్రవక్తలు ఎంతమంది రాసులు ఎంతమంది యాసకులు ఎంతమంది న్యాయాధిపతులు ఎంతమంది ప్రవక్తలు ఎంతమంది అపోస్తలు ఇది ప్రాథమిక పాఠాలు ఇక మిడిల్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్కి వచ్చేసరికి పిల్లలకి పాఠాల్లో మార్పులు తెచ్చాను రొట్టు విరచిట కానుకలిచ్చుట అర్పణల గురించి ప్రారంభించాను అది మిడిల్ స్కూల్ ఎగ్జామినేషన్ మిడిల్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ నెక్స్ట్ హై స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇలా నా పిల్లల్ని డిప్లొమో రెండు సంవత్సరాలు బ్యాచులర్ బైబుల్ థియాలజీ మూడు సంవత్సరాలు ఈరోజు పరిపూర్ణమైన జ్ఞానాన్ని ఎంబీటెచ్కి వచ్చేసరికి మూడు సంవత్సరాలు ఎంబీటెచ్ చేసి దేవుని పిల్లలకు ప్రస్తుత సమాజంలో ఏ ఒక్కరికి తెలియనది ప్రపంచంలో నా పిల్లలకు మాత్రమే నూట అరవై పాఠాల్లో మహాజ్ఞానాన్ని నేర్పించడం ప్రారంభించాను యోగ ఉపదేశము నిర్దోషమైనది అవి హృదయమును సంతోషపరచును ఏర్పాటు చేసిన ధర్మం నిర్మలమైనది అది కన్నులకు వెలిగిచ్చును అందుకని ఎడ్యుకేషన్ ఈరోజు బీబీ ఎంబీటీ చేసేవాళ్ళ మధ్య చాలా సీరియస్ కాన్సన్ట్రేషన్ నీ తండ్రి కోసం ఏం ఆలోచించావు ఏం ఆలోచిస్తున్నావు నీ పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచిస్తున్నావు గుడికి రాబోయినా పర్లేదు బడికి వెళ్ళాలి బడిలో చెప్పని పాఠం గుడిలో చెప్పిన పాఠం ఎన్ని పాటలు రాశారు జాన్సన్ గారి ప్రసంగాల్లో బడిలో చెబితే ఉపయోగం ఏముంది బడిలో ఒకప్పుడు అనేవారు విద్య లేనివాడు వింత పశువన్నారు ఇప్పుడు విద్య ఉన్నవాడు వింత పశువు కాదు క్రూర జంతువు క్రూర జంతువు విద్య ఎక్కువ అవటం వల్ల ఏమైంది వాడికి పిచ్చి పెట్టింది లోకజ్ఞానాన్ని దేవుడు వెర్రితనంగా చేశాడు ఒకరేమో పిల్లల్ని బడి గుడికి పంపించకుండా పక్కలేసుకొని పడుకోవడం స్కూల్ లేకపోయినా మరొకరైతే బడికి పంపించే ఇంట్రెస్ట్ బడికి మాత్రం మానిపించరు కానీ గుడికి మాత్రం పంపించరు అదేనా వాళ్ళు నీవు నేర్చుకుని విద్యకి ఇచ్చిన సార్థకత ఏ మనిషి వాడి పాఠాలని ఈ మాటలతో చెప్పగలడు మనిషి ఉపదేశము నిర్దోషమైనది అవి హృదయమును సంతోషపరచును మనిషి ఏర్పరిచిన ధర్మము నిర్మలమైనది అది కన్నులకు వెలుగునిచ్చును మనిషి చేసిందేది లేదు శూన్యం పిచ్చి మెంటలు 
ఓషే గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చరం ఓషే గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం పన్నెండు నేను అతని కొరకు నా ధర్మశాస్త్రమును నేను ప్రతి మనిషి కొరకు ఆడదగాని మగాడగాని నా ధర్మశాస్త్రమును పరిపూర్ణంగా వ్రాయించి నియమించినను వాటిని అతడు అన్యములు వ్రాయించను ఎలటొలట నేను అతని కొరకు నా ధర్మశాస్త్రమును పరిపూర్ణంగా వ్రాయించి నియమించినను వాటిని అతడు ఆమె అన్యముగా ఎంచెను అసలు పట్టించుకోవట్లేదండి దేవుని జ్ఞానాన్ని ఇషా గ్రంథము యాభై తొమ్మిదో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన ఇషా గ్రంథము యాభై తొమ్మిదో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన న్యాయమునకు ఆటంకము కలుగుచున్నది నీవు నేర్చుకున్న విద్యకు సార్థకత నీ బ్రతుకులో నువ్వు చేయనప్పుడు నీకు పుట్టిన వాళ్ళకి చేయనప్పుడు నువ్వెందుకు నీకు ఒక సంఘము నీకు ఒక డిగ్రీయా న్యాయమునకు ఆటంకము కలుగుచున్నది నీతి వాళ్ళకు దూరమున నిలిచిచున్నది సత్యము సంత వీధిలో పడి ఉన్నది ధర్మము ఇంకేం లోపల ప్రవేశిస్తుంది సత్యము లేకపోయిను సత్యము లేకపోయింది వాక్యము లేకపోయింది నేనే మార్గము నేనే సత్యం నా వాక్యం సత్యం సత్యాన్ని సంత వీధిలో పడేశారేటి వీళ్ళు ఏమన్నాడండి సత్యము సంత వీధిలో సంత సత్యము వాక్యము సత్యం అంటే ఏంటి వాక్యం యేసుక్రీస్తుని ద్వారమునొద్దు నిలిచుండు తడుతున్నాను సత్యమును ఎక్కడ పడేశారట సంత వీధిలోనా బజార్లో ఎంత సంతల్లో అండి సంతల్లో కానీ మార్కెట్లో కానీ ఆ బజార్ దగ్గర కానీ ఎంత చెత్త ఉంటుందో చూడండి మహాజ్ఞానం అండి అది మహాజ్ఞానం అండి యహోపదేశము నిర్దోషమైనదండి అవి హృదయమును సంతోషపరుస్తాయండి యహోవా ఏర్పరిచిన ధర్మము నిర్మలమైనదండి అది కన్నులకు వెలిగించేదండి మనోనేత్రాలను వెలిగించేదండి అది అలాంటి ఆయన మాటల్ని ఉపదేశాన్ని సత్యాన్ని సంత వీధిలో పడేసావా నిర్భయంగా బ్రతుకుతున్నారండి మాకేంటని ఏ క్షణం ఏమి సంభవిస్తుందో వాళ్ళు ఊహించలేరండి ఆ తర్వాత ఏడ్చినా నేను కాపాడలేనండి పారేశారండి సత్యాన్ని సంత వీధిలో న్యాయమునకు ఆటంకము కలుగుచున్నది పదవి చాలా పవిత్రమైంది తల్లి తండ్రి ఆ పదవిలో కనబడాలి పిల్లలకి సంఘానికి వాళ్ళకి అప్పగించిన గోర్రెలకి మంద కోసం వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ పదమూడు అధ్యాయం ఫిబ్రవరి పత్రిక పదిహేడు వచ్చిన మీ పైన నాయకత్వం వహిస్తున్నారే వాళ్ళు చెప్పాలి దేవునికి చాలా శిక్షలోకి పోతారా మీరంతా రాజు అవడం అంటే చిన్న మాట కాదు దేశాన్ని పాలించాలి ఎన్నో అల్లర్లు ఎన్నో గొడవలు ఎన్నో పేదరికాలు ఎన్నో దోపిడీలు దేశంలో జరుగుతుంటాయి వాటన్నిటినీ అధికారంలో ఉన్నవారు పర్యవేక్షించాలి సంఘం సంఘంలో ఉన్న అధికార వర్గం సండే స్కూల్ కొంతమంది నాయకులు మగవాళ్ళు యూత్ మెంబర్స్ కొంతమంది నాయకులు ఆడవాళ్ళ స్త్రీల మీటింగ్ మరికొంతమంది నాయకులు చిన్న పిల్లలకు వారంలో మూడు సార్లు మరికొంతమంది నాయకులు ఈ నాయకులందరూ దేనికి ఉన్నారో తెలుసా మీకు అప్పగించిన వారి మీద లెక్క చెప్పాలి పిల్లలు లేకపోతే తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ప్రార్థనలో పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కొన్ని లక్షలు డిజార్డర్ అనమాట పట్టించుకోరు పిల్లల్ని ఎంతో మందికి వార్నింగ్ ఇచ్చానండి ఆ పిల్లల చేతుల్లోంచి సెల్ లాక్కోండి చేతులు పోతున్నాయి బుర్రలు పగిలిపోతున్నాయి మనుషులు కాలిపోతున్నారు సెల్స్ పగిలిపోయి ఎంతో మంది చచ్చిపోతున్నారు కుటుంబం సమేతంగా కానీ ఏం ఇస్తుంటారు పిల్లలకు ఆడుకోవడానికి మమ్ముకు నీయు ఇవ్వా ఇట్స్ వెరీ బ్యాడ్ ప్రసంగ గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన ప్రసంగ గ్రంథం ఐదో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చను ఒక రాజ్యమందు బేదలను బాధించుట ధర్మమును న్యాయమును ధర్మమును న్యాయమును బలత్కారము చేత మీరుటయు నీకు కనబడిన నీకు కనబడిన ఎడలా దానికి ఆశ్చర్యపడకు దానికి ఆశ్చర్యపడొద్దు దేవుడు ఎంత చక్కని 
నమ్మకం మన మీద ఉంచాడు మనం మనకెంత అండగా కొండంత అండగా ఉన్నాడు ఈ వాక్యం చదివితే మతిపోద్దండి మీకు అది భారతదేశం కానీ అమెరికా దేశం కానీ రష్యా దేశం కానీ ఆస్ట్రేలియా దేశం కానీ ప్రపంచంలో నూట డెబ్బై నుంచి రెండు వందల యాభై వరకు పేరున్న పేరు లేని ఎన్ని దేశాలున్నా ఇది జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు దేవుని సామ్రాజ్యం అంటూ ఒకటి ఉంది మర్చిపోకండి ఈ అన్ని దేశాలని పాలించి ఒకే ఒక దేశం ఉంది దట్ ఈస్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ ఈస్ ద క్రైస్ట్ కింగ్డమ్ అదే దేవుని రాజ్యం చదవండి ఒక రాజ్యం ముందు బీదలను బాధించుట ధర్మమును న్యాయమును బలత్కారం చేత అన్యాయముగా ప్రజలకు అన్యాయం ధర్మమును న్యాయమును బలత్కారము చేత మీరుట నీకు కనబడిన ఎడల నీకు కనబడిన ఎడల దానికి ఆశ్చర్యపడద్దు రాబోయే కాలంలో మహా సామ్రాజ్యాన్ని భూమి మీద స్థాపిస్తున్నాను ఆ సామ్రాజ్యానికి సర్వాధికారాలు ఇస్తాను ప్రపంచాన్ని ఆ రాజ్యం వెళుతుంది ఎలా అంటారా ఎందుకు చదవండి అధికారం నొందిన వారి మీద అధికారము నొందిన వారి మీద మరి ఎక్కువ అధికారం నొందిన వారు ఉన్నారు మనుషుల చేత అధికారం నొందిన వారు పార్లమెంటేరియన్ అసెంబ్లీ మెంబర్స్ కావచ్చు మనుషులు ఓట్లు వేసి అధికారం ఇచ్చిన వారు వీరైతే వీళ్ళ మీద మరి ఎక్కువ అధికారం నొందిన మరి ఎక్కువ అధికారము నొందిన వారు నొందిన వారు ఉన్నారు వాళ్ళ మీద ఎవరున్నారు మినిస్టర్లు ఉన్నారు ప్రెసిడెంట్లు ఉన్నారు ప్రధానమంత్రులు ప్రైమ్ మినిస్టర్లు ఉన్నారు వీళ్ళ మీద ఎవరు ఉంటారు అధికారం ఒక దేశానికి ఒకటే ప్రధానమంత్రి ఒక దేశానికి ఒకటే ప్రెసిడెంట్ అధికారం ఇచ్చిన వారు ముందు అధికారం పొందిన వారు ప్రజల చేత ఓట్లలో వచ్చి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలుగా ఎన్నికైన వారు ఎమ్మెల్యే ఎంపీలుగా ఎన్నికైన వారి మీద వాళ్ళలో నుంచి ఎన్నుకోబడిన మినిస్టర్స్ అఫీషియల్స్ సర్వాధికారులు ఒక పోలీస్ అంతటికి రాష్ట్రానికి ఒక డీజీపీ ఉంటాడు ఒక రాష్ట్రానికి అంత ఒక సీఎం ఉంటాడు ఒక జిల్లాకు ఒక కలెక్టర్ ఉంటాడు ఒక జిల్లాకు ఒక కమిషనర్ పోలీస్ ఉంటాడు ఓట్లు వేసి గెలిపించిన వారు ఎంపీలు ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలు అయితే ఎమ్మెల్యేలో నుంచి వెన్నుకు ఎన్నుకోబడిన వాళ్ళు మంత్రులు అయితే ఆ మంత్రుల మీద ఎంత మంత్రుల మీద కూడా ఎవరున్నారట ఈ దేశానికి ఒక ప్రధాని ఉంటాడు ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు కానీ వాక్యం చదువుతుంటే మరలా కరెక్ట్ గా చదువుతాను వినండి అధికారం ఒక రాజ్యం ముందు బేదలను బాధించుట ధర్మమును న్యాయమును బలత్కారము చేత మీరుట నీకు కనబడిన ఎలా బీయింగ్ యువర్ క్రిస్టియన్ నువ్వు నిజంగా క్రైస్తవుడు అయితే దేవుని మహాజ్ఞానానికి వారసుడు అయితే నీకు కనబడిన ఎడల మనం అప్పుడప్పుడు ఇంత అన్యాయమా అని వాపోతాం ఇంత అన్యాయమా బళ్ళారిలో ఉన్న మాంగనీస్ గనులన్నీ కొట్టేసి చైనా వాళ్ళకి అమ్మేసుకొని కోటాను కోట్ల రూపాయలు విదేశీ బ్యాంకుల్లో దాచుకుని దొంగలు ఉన్న భారతదేశంలో కొంతమంది చరిత్ర న్యూస్లో మనం వింటుంటే ఎంత దోపిడియా ఎవడు బాబు సంపాదించాడు ఆ గనులన్నీ ఎవడ అబ్బసొమ్మ గనులన్నీ వేలక వేలు ఎకరాలు ఎవడ అబ్బసొమ్మ మీ తాత మీ మొత్తాత ఎవడు సంపాదించాడు దేవుడు చేసినది అది నీ ఒక్కరికి ఇవ్వడు దేవుడు ప్రపంచంలో ఉన్న ఏడు వందల అరవై ఆరు కోట్ల మంది పంచుకోవాల ప్రపంచ గనుల సంపద వీళ్ళందరూ దోచేసుకుంటుంటే అమాయకులు అయిన మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఎంత అన్యాయమా ఏమండి ఎక్కడ బటన్ నొక్కినా ఆ బీజేపీ దగ్గర వెలిగిపోతుంది అని న్యూస్లో చూసాం కమలం దగ్గరే లైట్ వెలుగుతుందని మనకు తెలిసిపోయింది ఏమంటే అది ఎంత టాప్ సీక్రెట్ గా చేశారో ప్రపంచానికి బహిర్గతం అయిపోయింది ఎక్కడ నొక్కినా అక్కడ ఆ తామర పువ్వు దగ్గర వస్తుంది లైట్ ఎంత అన్యాయమా నీతో ఎందుకు చెప్తున్నాడో తెలుసా అది ఈ అన్యాయాలు చేయడానికి అధికారము నొందిన వారి మీద మరి ఎక్కువ అధికారము నొందిన వారు ఉన్నారు మరియు మరి అధికారం ఎక్కువ మరి అధికారము ఎక్కువ ఉందిన వారికి పైగా ఉన్నారు అంటే మనం అన్నమాట బాగా గమనించండి ఆ వాక్యం ఏముందో అందరికంటే పైగా ఉన్నవాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ క్రైస్తవ్యం యూనివర్సల్ నిబంధన అది యూనివర్సల్ చట్టం యూనివర్సల్ రాజ్యాంగం బైబుల్ డెమోక్రసీ యస్ క్రిస్తు ది కింగ్ ఆఫ్ యూనివర్స్ చరిత్రలో ఏ ఏ చక్రవర్తి కూడా చరిత్ర పురుషుడు కాలేకపోయాడు మేబీ ఏ నిబుకద్దు నజర్ మేబీ ఏ నిబుకద్దు నజర్ మేబీ ఏ పా మాది ఏ పారసిక సామ్రాజ్య చక్రవర్తి మేబీ అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ మేబీ ద రోమన్ ఎంపైరిజం 
మేబీ ఇది జార్జ్ చక్రవర్తులు ప్రపంచాన్ని పాలించారు ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ మించిన ఒకే ఒక చక్రవర్తి వస్తాడు ఆయనే క్రైస్ జీజస్ ఆయన స్థాపించింది సంఘం యూనివర్సల్ కింగ్డమ్ అందులో ఉన్న వాళ్ళు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు వినండి ఒక రాజ్యం ముందు వేదులను బాధించుట ధర్మమును న్యాయమును బలత్కారము చేత మీరుట నీకు కనబడిన ఎడలా దానికి ఆశ్చర్యపడద్దు నేను ఎందుకు దేనికి ఆశ్చర్యపడనండి సినిమా వచ్చిందా చంపేసి దరిద్ర వదిలిపోయింది పోనివ్వండి అంటాను పాపాలు చేసేటప్పుడు నేను కనిపించలేదా అయ్యో ఇది పాపం అని చూసి ఆపలేవా నేరం గొప్పవాడు చేస్తే డబ్బు ఎవడ పక్క ఉందో ఆడి పక్క న్యాయం చెబుతావా నువ్వు మీక ఏడు అధ్యాయం మూడో వచనంలో కూడా దేవుడు యూనివర్సల్ రాజ్యాంగంలో ఏమైనా రాసిందో చూడండి కాన్స్టిట్యూషన్లో అవర్ ఇంటర్నేషనల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ యూనివర్సల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎంటైర్ యూనివర్స్కి ఒకే ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది దట్ ఈస్ ద బైబుల్ మీక ఏడు మూడు రెండు చేతులతోనూ కీడు రెండు చేతులతో కీడు చేయ పూనుకొందరు అందరు రౌడీలు అందరు షీటర్లు అందరు మర్డరర్స్ అందరు రేపిస్టులు అందరు దోపిడి దొంగలు రెండు చేతులతో కీడు చేయ పూనుకొందరు ఏటి రా నువ్వు రెండు చేతులు సంపాదిస్తున్నావు అంటారు అది మంచి మాట కాదు దోపిడి దొంగకు వాడే పదం అది రెండు చేతులతో కీడు కీడు చేయ పూనుకొందరు అధిపతులు బహుమానము కోరుదురు అది అధిపతులు బహుమానం ఆ ఏం తెచ్చావేంటి ఆ ఏం తెచ్చావు ఏం తెచ్చావు సూడ్గసలు ఎంత ఉంది రెండు కోట్లు పది కోట్లు అధిపతులు బహుమానము కోరు బహుమానము కోరుకొందరు న్యాయాధిపతుల లంచము పుచ్చుకుందరు ఈ అది బహుమానం లంచం తీసుకున్నాడు లేదా బహుమానం తీసేసుకున్నాడు ఈ మంత్రి గారు ఇంత డబ్బు కొట్టేశారని కోర్టులో ఇయగానే న్యాయము న్యాయాధిపతులు లంచము పుచ్చుకొందరు బైబుల్ అండి ఇది నామాడు చెప్పడం లేదు ప్రపంచంలో ఏ న్యాయాధిపతి గురించి నేను మాట్లాడటం లేదు ఈజ్ ఆల్సో ఏ మ్యాన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అయినా భారత ప్రధాని అయినా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ అయినా ప్రపంచంలో ఏ న్యాయాధిపతి అయినా ప్రపంచంలో ప్రజలను పాలించే నాయకులు అధికారులు లంచం తీసుకుంటున్నారు దోచుకుంటున్నారు బహుమానం ఆశిస్తున్నారు బహుమానం అంటే ఆ నువ్వు ఆ సెంటర్లో కట్టిన కాంప్లెక్స్ బిల్డింగ్ ఎంత ఖరీదు ఉంటుంది అయ్యా సెంటర్లో ఉన్నది సార్ ఉంటుంది సార్ అరవై కోట్లు నా బ్యారి పేరు మీద రాసి అంటాడు ఇరవై కోట్లతో ఒక మల్టీ స్టార్ ప్యాకేజ్తో ఒక పెద్ద భవనాన్ని నిర్మిస్తే అంత పెద్దది ఎలాగయ్యా నేను కోటి రూపాయలు ఇచ్చుకోగలను అన్నాడు అనుకోండి ఒకవేళ ఈడేం చచ్చిపోతాడు ఆడు కుటుంబాడు కొడుకు అనే చచ్చిపోతాడు రెండు చేతులతో కీడు చేయ పూనుకొందరు అధిపతులు బహుమానం పొందుదురు కోరుదురు న్యాయాధిపతులు ఆమ్యం తీసుకొందరు ఎవరికి తెలిసిదంతా యూనివర్సల్ కింగ్డమ్ అందుకే క్రైస్తవులారా అందరూ కాదు దేవుని జ్ఞానాన్ని కలిగిన వారులారా దేవుని జ్ఞానానికి అనుసంధానమైన వారులారా దేవునితో కలిసి జీవించిన వారులారా దేవుని జ్ఞాపకాలలో ఉన్నవారులారా వాళ్ళకి దేవుడు ఇస్తున్న అభయం ఏంటో తెలుసా ఒక రాజ్యం ముందు వేదులను బాధించుట ధర్మమును న్యాయమును బలత్కారము చేత మీరుట నీకు కనబడిన ఎడలా దానికి ఆశ్చర్యపడకు మైన మై డియర్ సన్ పేడి సుందర్రావు నువ్వు ఆశ్చర్యపోతున్నా నేను ఎప్పుడు తండ్రి ఒకప్పుడు ఆశ్చర్యపడిపోయాడు కానీ ఇప్పుడు ఆశ్చర్యపడం తండ్రి ఎందుకంటే అధికారము నొందిన వారి మీద ప్రజలు ఇచ్చిన అధికారముతో అధికారము నొందిన వారు ఉన్నారు వాళ్ళు తప్పు చేస్తే మరి యొక్క ఎక్కువ అధిక అధికారం వదిన వారు వారి మీద ఉన్నారు అందరికంటే పైన ఉన్న వారే తప్పు చేస్తే ఎవరున్నారు వారికి పైగా మీరున్నారు చెబితే చాలు అండి చెబితే చాలు పనిష్మెంట్ కన్ఫామ్ అనుకున్న రోజు అనుకున్న సంవత్సరం అనుకున్న నెల అనుకున్న రోజు ప్రజ్ఞ గ్రంథంలో మీరు చదివారు ఉత్తర భారతం అంతా అల్లకల్లోలమై అమాయక జనాన్ని పాడు చేస్తూ చంటి పిల్లలని కూడా చూడకుండా నెలల పిల్లలను కూడా పాడు చేసిన కిరాతకులు ఉన్న ప్రాంతం అండి అదంతా ఆడవాళ్ళని చూడకుండా నడి రోడ్డు మీద బట్టలు విప్పేసి అవమానపరిచిన ఉత్తర భారతం అండి అది అలాగని దక్షిణ భారతం లేదన్న అక్కడ ఎక్కువ అండి పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఎంత క్రూరంగా తయారవుతున్నారే వాళ్ళు ఏం కావాలి దేవాలయాల పగలు కొట్టిన వాళ్ళని ఏం చేయాలి క్రైస్తవులను చంపే వాళ్ళని ఏం చేయాలి తీర్పు ఎవరిస్తారు దేవుడు ఇవ్వాలి సుందర్రావు చెప్పాలి ఎప్పుడో చెప్పాను మీకు 
దేవుడు శిక్షను అమలు చేశాడు దేవుడు దిగాడు నార్త్ ఇండియా మీద దేవుడు దిగాడు చంపేస్తాడు వాళ్ళని భయమా దేనికి భయం దేనికి భయపడాలి సర్వలోకాలని తన పాదాల క్రింద పెట్టి పో నడిపిస్తున్న నా తండ్రి ఈ భూమండలాన్ని తన పాదపీఠంగా చేసుకున్న తండ్రి మనల్ని కొడుకులుగా కుమార్తెలుగా స్వీకరించిన మన తండ్రి మనకు అన్యాయం జరిగితే ఊరుకుంటాడు అనుకున్నారా మనం చెప్పటమే ఒక మాట వీడి సంగతి చూడు తండ్రి అని చెప్పటమే లేపేస్తాడు ఒక్కొక్కడిని భార్య బిడ్డలతో ఇళ్లతో నదులు పొంగించి పిడుగులు పడి భూకంపాలు జరిగి సర్వనాశనం చేసేస్తాడు ఎవరి మీద కంప్లైంట్ కేసాడు తవు నువ్వు పిడి సుందరం పెట్టేస్తా కేసు ఇండియన్ పేనల్ కోడ్లో ఎన్ని చట్టాలు ఉన్నాయో అన్ని పెట్టేయచ్చు ఐఎమ్ రెడీ టు డాయ్ అందరు దొంగలు దేశం కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చేవారిలా మాట్లాడతారు ప్రజల మధ్యకు వచ్చి ఓ దయ్యాలు వేదాల వల్ల ఇచ్చినట్లని మన వాళ్ళు చెప్తారు సామెత దయ్యాలు అవన్నీ ఆవుని చంపేయకూడదట మనిషిని చంపేస్తాడు వీడు ఇందుకే ఆవు మంచిదా ఆవు గొప్పదా మనిషి గొప్పడా ఏమండి వాడు వాడు పిచ్చెక్కిందండి వాళ్ళకి పిచ్చెక్కింది మీకున్న మతాచారాలను బట్టి పిట్టలు చంపకూడదు జీవహింస మహాబాబు ఆవు పాలు తాగేస్తావు పిండేసి 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 దాని తోలు తీసి కాళ్ళు కేసుకుంటావు చెప్పులు గుట్టించుకోవడానికి బూట్లు గుట్టించుకోవడానికి దాని తోలు తీసుకొని కడుపుకు కడతావు నీ దిక్కుమలు కడుపు పొంగిపోతే టైట్ కొట్టాలని బెల్ట్ నువ్వు వేసుకున్న టోపి నువ్వు వాడుతున్న ఎన్ని వస్తువులు నీ బ్యాగులు నీ సోగు బ్యాగు నీ భార్య కొన్న సోగు బ్యాగు ఇవన్నీ ఆవు గేదెల్ని చంపి చెండాడుతున్నావే పాలు కావాలి నెయ్యి కావాలి పెరుగు కావాలి మజ్జిగ కావాలి అవును చెప్పకూడదా మరి చంపకుండా ఇవన్నీ నీ దగ్గరికి ఎలాగ వస్తున్నాయి అంటే నీకు అసలు ప్రాథమిక పాఠశాల జ్ఞానమైన ఉందా జీవహింస మహాపాప ఓకే ఎన్ని కోళ్ళు తినేస్తున్నావు ఎన్ని మేకలు తినేస్తున్నావు ఎన్ని గొర్రెలు తినేస్తున్నావు ఎన్ని మొక్కలు తినేస్తున్నావు జీవన్నాయి మొక్కలు కూడా జీవముంది తోటకూర అంటావు పాలకూర అంటావు గోంగూర అంటావు బచ్చరకూర అంటావు గడిది గుడ్డు కూర అంటావు వంకాయ అంటావు బెండకాయ అంటావు దొండకాయ అంటావు ఇవన్నీ ప్రాణాలతో లేచి వాటిని ఎందుకు చంపేస్తున్నావు అది జీవహింస కాదా నో జనరల్ నాలెడ్జ్ దేశం కోసం ప్రజల క్షేమం గురించి మాట్లాడితే వాళ్ళంతా ఉగ్రవాదులు అనుకుంటున్నావా వాళ్ళంతా నక్సలైట్లు అనుకుంటున్నావా వాళ్ళంతా మరేదో అనుకుంటున్నావా దేవుని తరఫున దేవుని సామ్రాజ్య అధికారాన్ని బట్టి మాట్లాడుతున్నావు బివేర్ ఆఫ్ గాడ్ నాట్ మీ భయపడు దేవుడికి చంపేస్తాడు నిన్ను నిన్ను నీ నియోజకవర్గాన్ని లేపేస్తాడు తప్పు మాట్లాడితే తప్పు పాలన చేస్తే దొంగ ఓట్లతో కోట్ల లంచాలతో నూట యాభై కోట్లు ఇచ్చేస్తావు ఒక ఎమ్మెల్యేని కొనియడానికి గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గాలి మాట ఒక ఎమ్మెల్యేని కొనడానికి వన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఇస్తామంటే ఎవడబ్బో సో సొమ్మురా ఇది పట్టిడ అన్నం లేక చచ్చిపోతున్నారు రా జనం ఒక ఎమ్మెల్యేకి నూట యాభై కోట్లు ఇస్తానంటే వంద మంది ఎమ్మెల్యేలకి ఎన్ని వందల కోట్లు ఇస్తావు ఎన్ని వందల కోట్లు వేల కోట్లు నొక్కేసావురా ప్రజాధనాన్ని పస్తులతో చంపుతున్నారు రా ప్రజల్ని మతాల గొడవ దేవుళ్ళు గొడవ కులాల గొడవ కళ్ళు మూసుకుందండి భారతదేశం కళ్ళు మూసుకుంది ఎక్కడున్నారు విప్లవకారులు ఎక్కడున్నారు అభిదేవాదులు ఎక్కడున్నారు అంటే ఇంటలెక్చువల్స్ కాలర్ వేసుకొని టీవీ స్టూడియోలో కూర్చుకొని చెత్త మాటలు మాట్లాడడానికి కాదు నిలదీసి ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ప్రతివాడు నాయకుడే కులాల పేరంట రాజకీయాలు ఎవడైనా అధికారం రావాలంటే వాళ్ళు కులం ఉండాలి కులమా నువ్వు నమ్ముకున్న దేవుడు ఏ కులం ఏ కులం కులం లేని దేవుడికి కులాన్ని అంటగట్టి ఆ కులాన్ని మళ్ళా నువ్వు పెట్టుకొని జనాన్ని నీ కాల కింద పెట్టుకోవడానికి కులమత భేదాలు చూపిస్తున్నావే ఎవడు రా రాశాడి రాజనీతి అడిగేవాడు ఎవడు రాయి భారతదేశంలో అడిగినవాడు మంచోడు కాదా నేరస్తుడా 
అడిగిన వాళ్ళందరినీ చంపేశారు అందులో ఒక మహాత్మా గాంధీ ఉన్నాడు అందులో ఒక భగత్ సింగ్ ఉన్నాడు అందులో ఒక అంబేద్కర్ ఉన్నాడు మా నీళ్ళు ఎవరు చంపేశారు మీరే చంపేశారు మీరే చంపేశారు బ్రతకనివ్వరు బ్రతకనివ్వరని ఒకనాటి పాత మాటది నీకు బ్రతకవు నేను చెప్పే కొత్త మాట మీరు మర్చిపోకండి బ్రతకరు గాడ్ బ్లెస్ యూ కంటిన్యూటీ వచ్చేవారు మాట్లాడుకున్నాం అందరికీ సెలవు